。こんにちは、ほやです。今回は、葉山の磯に来ています。早速、ハオコゼを見つけました。普通のハオコゼと比べると、ちょっと白っぽい体をしていますね。背びれを広げて、警戒しているようです。ヒレのトゲに毒があるので、刺されるととても痛いです。気をつけましょう。まずは、今回見つけたウミウシを、紹介していきます。早速、岩の上を歩いている、白ウミウシを見つけました。体長は3センチくらい。ウミウシとしては、見つけやすいポピュラーなサイズです。白い体は水面からもよく目立つので、磯を歩いて移動している時にも、結構見つかるウミウシです。牛柄模様に、黄色の縁取りが、なんともおしゃれですね。乙女ウミウシです。体長は2センチくらいのウミウシで、葉山の磯では、いつ来ても見つけられる、ポピュラーなウミウシです。この個体は、触覚が短くて、色も薄いですね。どこかにぶつけて、ちぎれてしまったのでしょうか。お大事に。活発に動いているウミウシを見つけました。サキシマミのウミウシです。体長は2センチくらい。白い体に、ミノの先の、オレンジ色のリングが、なんともおしゃれなウミウシです。それにしても、激しく動いとるな。岩にくっついているところを見つけましたが、どちらかといえば、移動した先のような、海藻にくっついていることが多いです。おもむろに手をついた岩に、何やら、ぐにっとした感触があったので、よく見てみると、ウミウシがいました。黒こそでウミウシです。磯遊びでは、今回初めて出会いました。黒い体に、白線が2本、先端に黄色のアクセントと、スタイリッシュなウミウシやなぁ。どういう風に進化したら、こんな模様になるんやろか。茶色っぽい体のウミウシを見つけました。別光光ウミウシです。光ウミウシという名前の通り、背中についているピンク色の球体が、光るらしいのですが、昼間だとよくわかりませんね。どうやら、枝っぽい何かに、引っかかってしまったようです。大丈夫やろか頭だけは通れたようですが今の引っ込め方がちょっと面白かったのでもう一回見てみましょう。くぐり抜けるのは諦めて別の場所に向かうようです。もっちもちの白雪ウミウシを見つけました。しかも、2匹おるやんか。相模湾で見られるウミウシでは、かなり可愛い部類なので、見つけると、ちょっとテンションが上がります。15ミリくらいと、小ぶりなサイズも可愛いです。真っ白でもちもちの体に、控えめに散らばったオレンジ色の点々。オレンジ色の触覚と縁取りと、シンプルながらも可愛いですね。石の裏側にくっついていることが多いので、石をめくった時に見つけると、ガッツポーズが出るくらい嬉しくなります。四つまたみのウミウシを見つけました。体長は5ミリくらいで、あんまりウミウシっぽくない姿をしているので、ウミウシだと気づかずにスルーされてしまうことも多いようです。そういう私も最近までこれがウミウシだと気づいていませんでした。一度気づいてしまうと結構見つかるウミウシなので
。ウミウシ探しのコツは、やっぱり普段から図鑑を見て、ウミウシを見る目を養うことだと実感しました。海藻にくっついている、めっちゃ綺麗なウミウシを見つけました。藤枝ミのウミウシです。黄色の体に、青のミノという、鮮やかな色をしているので、米粒程度の大きさの、ウミウシにもかかわらず、存在感があります。それにしても、綺麗やな。ウミウシが、海の宝石と言われるのも、わかる気がします。この赤い生き物は、ウミウシっぽくも見えますが、ヒラムシという、全然違う種類の生き物です。ウミウシとヒラムシでは、動き方が違うので、磯で見つけた時に、間違うことはないと思います。ヒラムシはウミウシ以上に、研究が進んでいない生き物なので、図鑑を見ても、名前が付けられていない種類が大半です。ここからは、出会った魚たちを紹介します。北枕です。相模湾の磯では、よく見かけるフグの仲間ですが、動きがちょこまかして可愛いので、割と動画で撮っています。北枕という不吉な名前の通り、毒を持ったフグですが、他のフグと比べると、毒は弱いようです。体も小さくて、食べられるところがほとんどないので、釣り人からは、嫌われているようです。絹張りです。ピンク色の体が可愛いやつです。あやや、行っちゃった。小さいゴンズイが、ゴンズイ玉を作っています。このくらいのサイズのゴンズイだと、ゴンズイ玉も可愛いですね。ヒレに毒があるので、見た目が可愛いからといって、触らないように。岩の隙間に、蝶々魚を見つけました。死滅回遊魚の、代表ですね。蝶々魚類は、たくさんの種類がいるのですが、これは、ただの蝶々魚です。海水魚水槽をやっている人からは、波蝶々魚と呼ばれているようです。あれ見失ってしまいました。カゴカキダイが群れています。黄色に黒の縦縞模様ですが、半身は関係ありません。派手な色合いをしているので、熱帯魚だと思っている人も多いようですが、相模湾に根付いている、地元の魚です。太平洋に、割と広く分布しているようです。派手な見た目に似合わず、食べるとかなり美味しい魚らしいです。市場に出回っている魚ではないので、釣りをするか、磯遊びで網で救うかでないと、食べる機会はなさそうです。黒鯛です。マダイと比べて、浅いところを好むので、水面ギリギリにも、よく出てきます。この磯では毎回見かける魚なので、磯の主、と言ってもいいでしょう。釣り上げられないように気をつけてね。いかがでしたでしょうか今回はウミウシを中心に紹介しましたが、ウミウシは自分で見つけてこそ楽しいものだと思いますので、磯遊びに来たらぜひ探してみてください。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。